Добрый вечер всем. Сегодня у нас 11 мая 2023 года. На моих числах, часах 10 часов 20 минут времени. Ну, я наконец-то добралась записать мое видео. Вот. Потому что у меня времени совсем нет. Все в обрез. Вчера мы, вчера мы чем-то занимались. Позавчера тоже, в общем, посмотрела. То я, оказывается, дня, наверное, дня два не делала никаких своих болтливых разговорных видео. Вот так вот у меня получается. А вчера в теплицу ходили, занимались, я уже снимала тепличными вот этими работами, помогали в теплице. Ну и э, видео небольшое совсем сделала и написали, что вроде как маленькая, коротенькая слишком. Ну да, потому что неудобно, знаете, людей снимать, а потом еще и работать. Все равно нужно, раз все работают, нужно тоже и, как говорится, не только с камерой бегать. А потом и людей неудобно как-то снимать. Ну вот так вот. Знаете, я извиняюсь перед вами, перед всеми, я еще даже ваши комментарии толком-то сегодня не просмотрела и не прочитала. У меня, опять же, не было времени, и все по порядочку, и вам сейчас и расскажу, что, чем мы занимаемся, что у нас вот нового происходит в нашей жизни. Ну, первое, что хочу сказать вам, ну, наверное, самое первое, это еще раз благодарю вас за все ваши труды, за все ваши комментарии. Там, в общем-то, сейчас вот пойду вечером, как говорится, в постель и э, с телефоном буду отвечать на ваши комментарии. Все прочитаю внимательно, все посмотрю. Вот. Ну, вчера, как я сказала, мы вот в теплице занимались тепличными, так скажем, работами. Конечно, подустаем. Конечно, тяжеловато это, знаете, как, ну, не занимались такими работами физическими. Это раз сразу вот надо и томаты посадить, и там все-таки в наклон. Само вот это, знаете, как голова кружится, потому что в наклон. Ну, ничего, три часа справляемся, короче говоря, не страшно. Вот, и не так уж это и много, в общем-то, но все равно дается с трудами. Там, знаете, к нам приходит, я тоже вот так заметила, один мальчика приводит одного, ну, видимо, со своей, как воспитательницей или какая-то, в общем, не тут, потому что бэдж такой, знаете, висит на груди, и с мальчика этого приводит нормальный мальчик, лет может быть, ну, 6, может быть, ну, 7. И вот он совершенно, на мой взгляд, нормальный. Ну, не знаю, почему его приводят туда тоже немножко поработать с нами. Он там чуть-чуть что-то поделает, поделает, с нами, значит, кофе там выпьет, ну, и потом его уводят потихоньку. То есть тогда, когда ему надоедает все, он, она его спрашивает, ну, она тоже с нами, эта женщина работает, ну, и потом уводит. Спрашивать, по какой причине этот ребенок, неудобно, потому что... Ну, просто некорректно, вот, они ничего не объясняют, а мы ничего и не спрашиваем. Просто смотрю, видимо, какая-то проблема у ребенка, и вот его время от времени приводят тоже и поработать с нами. Вот, ну, совсем немножечко, вот так вот. Это так чуть-чуть о теплице. Ну, там были вопросы что-то по теплице. Вот я сейчас так просмотрела ваши комментарии, сейчас я постараюсь вам ответить на все ваши вопросы. Да, какие-то удобрения, там про удобрения было, потому что краем глаза увидела. Какое-то удобрение я видела, знаете, когда разгребала эту кучку, вот, ну, чтобы посадить туда томат. Я, значит, это вот разгребла и видела там какое-то что-то белое. Я еще Жанлюку сказала, ты говорю, осторожно, когда гребешь, там сухая такая земля, очень сухая, она прямо, ну, летит, разлетается. Я говорю, будь осторожен, скорее всего, это удобрение, мы можем этим надышаться, и нам, ну, мы можем от этого быть, ну, заболеть, короче говоря. Уж не знаю, что они туда насыпают, какое удобрение, вот. Но что-то насыпают в эту лунку. Вот, это вот немножечко, так скажем, о теплице. Теперь следующая у нас работа, там опять, в общем-то, нас на той неделе снова ждет. Ну, мы тут, в общем, сейчас у нас раньше по понедельникам ходили, а сейчас у нас так в разнобой, когда, потому что сезон, и когда, в общем, как получается, туда и ходим. Вот так, это немножечко об этом, что я хотела вам рассказать. Дальше о том, чем мы тут занимаемся, чего у меня времени нету. Мы сейчас, знаете, я уже, по-моему, где-то упоминала, что оказалось, что карта инвалидности у Жанлюка просрочена. Вот, она просрочилась, он даже не знал не заметил. Если бы я случайно на нее не посмотрела внимательным взглядом, то, наверное, бы он так бы и бегал со старой картой. Оказывается, ее каждые пять лет нужно как это сказать, пере, ну, переделывать, короче говоря. Для того, чтобы ее переделать, оказывается, это не так просто. Он там думал, раз, ее, знаете, автоматически сделают. Не так, снова собирать всякие документы, бумажки, досье. И, короче говоря, мы вот этим и занимались. Я все собирала, я все копировала, я все это помогала ему заполнять всякие формуляры. Ну и в довершении всего нам нужно было пойти взять встречу доктора-женералиста, ну, как это сказать по-русски-то, короче, главного доктора, так скажем, 
общего доктора, вот так, наверное, нужно сказать. Нужно взять, взять, пойти к нему, чтобы он заполнил определенное досье. Но мы уже два раза туда сбегали и безрезультатно. Сегодня опять взяли встречу, пришли на эту встречу, вот, знаете, вот так вот и бегаем все время. Ну и оказывается, он открывает досье, вот это вот компьютерное уже люка и говорит, а вы совершенно здоровы, зачем вам эту карту? Он говорит, ничего не понял, у меня, говорит, столько проблем со здоровьем и столько заболеваний, а вы говорите, я здоров. Он говорит, так смотрите, у меня в компьютере ничего нет. Потом ну, мы говорим, ну ладно, мы домой сходим и в следующую встречу с вами снова принесем вам это досье, то есть ну, полностью наше досье, которое ну, на него, короче говоря, в печатном варианте. Пришли домой, стали его искать, и оказывается, это досье мы унесли э, уже секретарю в эту вот клинику, ну, в эту, к этому доктору, секретарю. А мое то досье она быстренько, значит, и, ну, внесла в компьютер, а его, видимо, не внесла, потому что оно очень-очень толстое. Ну, мы быстренько позвонили нашему старому доктору, генералисту, то есть бывшему. А он говорит, да у меня тоже ничего нету. Ну, секретарь ответила, ничего нету уже вашего досье, мы все отправили, то есть все, и мы вас стерли, короче говоря, вот так. Снова позвонили нашему доктору новому, снова секретарю позвонили, и на нее, как говорится, нарвались наконец-то, потому что она тоже не всегда бывает на месте. И потом она оказалась долго извинялась, нашла наше досье. Оказывается, мы уже год у этого доктора, а она забыла, забыла это досье внести в компьютер. То есть, вот понимаете, иногда печатный вариант даже лучше, чем компьютерный. Вот, если бы я знала, я, допустим, ей бы не отдала наше досье. Но пообещала к следующему разу все заполнить, все, короче говоря, занести. Вот так бывает. Здесь такие вот странные явления. То есть, получается, мы ходили к доктору, а он ни, слом, ни сном, как говорится, ни духом даже и не знал, что у Жанлюка столько всяких проблем. То есть, даже ну, думал, что совершенно здоровый человек. А зачем, говорит, вам инвалидность? Он так и не понял. У вас, говорит, такое хорошее вроде досье, хорошее вроде все нормально с вами. Он говорит, да вы что, у меня столько проблем, спина три раза оперированная. Он говорит, да, покажите, говорит. Он там свои шрамы начал показывать, он говорит, да у меня ничего нет, у меня все чисто. Вот так бывает во Франции, видите, тоже как интересно. Вот, ну, сейчас, слава богу, все это мы узнали, все это. Короче, Грежа Люк, то у меня так расстроился опять, прямо, знаете, ну, весь аж это. Я говорю, да не расстраивайся, это все быстро, конечно, мы не сделаем, потому что во Франции бюрократия, как все знают, кто живет во Франции, еще та. А вот, это очень долго делается, я говорю, просто мы сами виноваты в том, что досье на вот эту карту, как говорится, Обновление этой карты инвалидности нужно было заниматься за 6 месяцев до того, как она заканчивается. Мы с тобой просмотрели. Я почему-то была уверена, что такая карта дается на всю жизнь. Вот. А он тоже так же, как и я. И совершенно случайно обнаружили, что она уже в просроке. Вот так вот и бегаем. Вот поэтому у меня совершенно не было времени, потому что только занималась бумагами, бумаги мои бумагами. Вот все это смотрела в компьютере и прочее. В общем, одна волокита бумажная. Но это вот об этом. Ну и по ходу как бы следующий хотела вам рассказать. У меня еще есть одна тема. Мне уже подбросила Татьяна, моя подписчица, одну тему. Это я потом ее обдумаю, я еще про, про эту тему не думала, но тема, кстати, интересная, но это позже, попозже, в следующий раз, сейчас уже не успею вам рассказать. А что же еще я хотела сказать вам? Знаете, почти мистическую историю хочу вам рассказать. Вот вы знаете, верите, не верите, поверите, не поверите. Но вот, как я вам уже много раз рассказывала, что сама я в мистику во всякую верю. Знаете, вот, вот такой человек. Вот, ну, все мне, знаете, интересно. Но это как бы другое. А у Жанлюк мне много часто и вообще рассказывал очень часто, что вот, знаешь, говорит, все у меня не так, не сяк. Вот покупали, говорит, мне в детстве подарки делали, игрушки. Ну, как я уже рассказывала, семья многодетная, шесть детей, каждый ребенку какую-то игрушку но ну, в то время знаете игрушки были такие так скажем ну какие-то заводные игрушки какие-то знаете вот чтобы вот с, ну, с ключиком что там заводить ну, машинки еще что-то помните наверное у всех это было и у нас тоже и у них так вот он говорит вот всем дарят всем детям подарят одинаковые игрушки и прочее. Вы говорите, только у меня одного всегда игрушка была неисправна я говорит открываю коробку 
там завожу ключиком или что-то, у всех работает, кроме меня. Никогда ничего под мои игрушки были, ну, все сломаны. Обязательно. Если говорит пистолет, он обязательно не стреляет. У всех стреляет, у меня не стреляет. Если говорит какой-нибудь кораблик заводной там или машинка, у всех она работает, у меня не работает. Ну, я, говорит, конечно, ревел очень сильно, громко. И я уже, говорит, знал, что его брат, который чуть-чуть постарше его на один год, он, говорит, всегда уже готов был, чтобы не слушать мои вопли и ревы. Я, говорит, варился на пол, там стучал ногами. Короче говоря, он всегда отдавал, когда видел, что у меня вот нерабочая игрушка, всегда, говорит, мне отдавал свою на, говорит, братик, возьми, типа, только не плачь. Вот, всегда жертвовал, всегда менялся с ним. И, говорит, это было всегда. Это вот спроси, говорит, у моих родственников, у моих братьев и мою сестру, и они тебе подтвердят, что это правда. Вот, причем сестра его тоже об этом и говорила. Вот так вот. Вот, хотите, как говорится, верьте, хотите, нет. Но э, дело не в этом. Дело в том, что вот я вам, я, наверное, рассказывала уже, что он с компьютером у меня не дружит. Какой бы компьютер вы ему не дали, какой бы телефон у него не было, любая вот эта, знаете, электроника у него не работает в руках. Вот все, что он возьмет, все не работает. Вот он берет компьютер, значит, да, я вот работаю целый день за компьютером, какие-то там документы, прочее, у меня нет проблемы, я все спокойненько это делаю. У него же он садится за компьютер, вы, вы поверите, не поверите, компьютер не работает. Я прихожу обычно, его ремонтирую, так скажем, еще что-то, ну, ремонтирую, там, в общем, ставлю его на место, его мозги, как говорится. Телефон точно так же, я ему отдала свой телефон, он прекрасно работал, я на нем и видео снимала, и, кстати, вам видео делала, все у меня было нормально. Как только взял Жан-Люк, все, мой телефон перестал у него работать. Работает очень плохо, очень все время зависает. Но он еще его потрясти вот так может, знаете. В общем, короче говоря, тут еще человек. И вот он говорит везде. Он когда-то, было такое у него время, когда, знаете, пошла вот эта общая компьютеризация, и его отправили тоже учиться на компьютере. Ну, это вот, как у них, знаете, повышение квалификации. Даже человек, который работает в гараже, он обязан знать компьютер, хотя бы азы, что там забить, поставить и найти. Вот. Так вот, Жанюк сказал, что он когда пришел в эту ну, школу, так скажем, повышение квалификации, там курсы, наверное, так по-правильному -по сказать, он говорит, даже профессор вот этих курсов ему сказал, я никогда таких людей не видел, которые вот садятся за компьютер, и компьютер не работает. Вот какой бы компьютер ему не дали, он просто не работает. Я, говорит, не видел. И в конце концов ему выдали свидетельство о том, что с компьютерами и со всякой техническими вот этими, знаете, электронной техникой он несовместим. Вот, видимо, какие-то биотоки у него выдаются на клавиатуру или я не знаю на что, но, видимо, как-то взаимодействуют вот с техникой, что она у него просто-напросто не работает, ломается. Вот, уж как это объяснить, я не знаю. Вот так все время, и вообще все время и всегда у него, вот все какие-то, знаете, препятствия. Вот, дальше, дальше расскажу, потому что это еще не все у меня, это все, знаете, накопилось в одну кучку. Целый рассказ, я, как уже сказала, почти мистическая история получается. Так вот, я ведь его тоже тут, знаете, пыталась научить на компьютере. Более-менее я его научила, вот он у меня фильмы там смотрит, ну, пока вот ждет меня, чтобы фильм вечером смотреть. Он обычно, ну, я научила его в Ютьюбе какие-то интересные, ну, как, как найти что-нибудь, допустим, бокс посмотреть, еще что-то там, новости какие-то, ну, свои интересные. Я ему показала, он вроде набирает, смотрит. Ну, более-менее это у него научила я его. Знаете, научила я его раб работать с мышкой на компьютере, вот он не... Он тоже несовместим. Мышка и он несовместимый. Вот он пальцем там что-то крутит, знаете, а вот с мышкой не может. Короче, вот такие вот не получается у него. В общем, это, это что-то с чем-то. Дальше больше. Я тут часто, знаете, вам показываю, рассказываю иногда что-то, заказываю себе с интернета. Я очень люблю, мне надо, знаете, как в магазине, я вот не люблю мерить, там ходить. Не, обычно я ошибаюсь, кстати сказать. Но если заказываю в компьютере, ну на сайтах где-то что-то себе. Я, как правило, очень хорошо угадываю свой размер, цвет и прочее. Мне редко, когда что-то приходит, что мне не нравится. 
Сама один раз я только с размером ошиблась, но поменяла благополучно, никаких проблем. Все поменяла, вообще проблем нету. Ну, а тут он у меня увидел, что я что-то заказываю, мне какие-то, знаете, хоро... на мой взгляд, неплохие заказы приходят и прочее. Он увидел, говорит, я тоже хочу, я тоже хочу заказать. Ну, стали мы с ним смотреть, я его померила, обмерила, все, заказы сделали. А у меня, знаете, на этом сайте, на котором я делаю заказы, все приходит в срок, все нормально, все хорошо. У него же, знаете, ждет, он ждет свой заказ с нетерпением, у него прямо, знаете, ну, как можно сказать, слюнки текут на то, чтобы вот скоро придет мой, мой заказ. Там сроки, все, говорины. И что бы вы думали? Он даже с нетерпением тут в окно выглядывал, ждал нашего почтальона, короче говоря. Приходит почтальон, покупок много, он там сделал, в общем, все это. Приходит почтальон и отдает ему такой маленький пакетик, значит, чего-то маленького пакета. Он говорит, я не понял. Он мне говорит, заказов там много сделано. Там он заказал много что и обуви, и одежды, и прочее. Он говорит, а где мой пакет-то? Она говорит, не знаю, у меня только вот для вас. Короче говоря, мы открыли этот его пакет, и оказалась только там одна вещь из всех там десяти, которые он заказал. Он говорит, ничего не понял, а где мои-то все остальные вещи? Ну, стали мы смотреть с ним эти остальные вещи, оказывается, его вещи задержали на таможне. То есть они прошли таможню, они идут с другой, как говорится, страны. На таможне все вещи его остались, вот до сих пор мы их не получили. Я говорю, какой кошмар, как это может быть? Вот, представляете, вот у меня все в сроке приходит, еще даже раньше срока, а у него, он говорит, ты понимаешь, вспомни, говорит, я все время, когда заказки сделаю, у меня, говорит, все время почему-то все мои заказы разделяются по маленьким посылочкам, и почему-то всегда они опаздывают, всегда проблемы, он говорит, всегда у меня проблемы, и правда, потому что все делаю, заказы я, а вот дальше. Вот как я говорю, искала, искала его посылку, эта посылка у него задержалась, короче, почему-то на таможне. То, что он заказал, по, по, знаете, его размер, я все смерила, все сделала, мы постали мерить, оно ему не подходит, оказалось слишком велико. Он вообще еще этого больше расстроился. Хочу сделать обмен, отправить обратно. Стала смотреть, пока мы не дождемся всю посылку общую, потому что заказ был сделан одновременно, не могу сделать обмен, то есть отправить не могу. Короче говоря, вот такая ерунда с ним. А я уже где-то после него сделала через неделю себе заказ на этом же сайте. Вот. Это так получилось. Я еще как бы не знала, что у него какие-то проблемы с этим сайтом. Вот. Смотрю, мой заказ уже практически приходит. Вот уже должен прийти. Все нормально, все идет. Его же завис. Вот вы представляете, вот, вот как он мне говорит. А я, говорит, не удивляюсь, он мне говорит. Я знаю, что у меня, я, говорит, ждал, и у меня, говорит, такое нетерпение, мне так хотелось все посмотреть. И вот, говорит, я зря ждал, я, говорит, чувствовала это, что все равно у меня это ничего не получится. Вот такие вот дела. Вот хотите верьте, хотите нет, но это какая-то мистика, потому что все время, все время, я уже это заметила, у него какие-то проблемы. Везде. Вот он сейчас электронное, там, знаете, что-то, ну, по электронике что-то они там с другом мастерят для своего, для своей охоты, для своего хобби, так скажем, он что-то мастерят. И оно у них у всех работает, вот кто приходит, у него проверяют, у всех это работает, электронная штука. У него это не работает, потому что там надо программировать, что-то делать, оно, не, оно у него даже не включается. Я ему уже несколько раз намекала, я говорю, не, не делай ты это, потому что тебе придется включать, выключать вот эти электронные твои а вот эту электронную ну, задумку так скажем твою для твоей охоты и говорит ты все время будешь у тебя все время будет ломаться у тебя не получится но он сердится на меня что я ему вот это говорю что вроде это говорит из-за тебя что ты вот так как бы мне говоришь ну хотя на самом деле это его проблема вот это я вам хотела рассказать видите как бывает в этой жизни вот так ну и еще два слова вам скажу о моих, так скажем, увлечениях, потому что там мне Татьяна написала, что, конечно, увлечение хорошее, все это хорошо, но куда потом складывать эти картины? Ну да, действительно, я согласна, складывать некуда будет, ну буду менять время от времени. Так вот, у меня тут получилось так, что ну, люди, ну, наши знакомые, наши друзья заинтересовались моими этими работами, картинками. Ну я, естественно, объяснила, что я не сама их рисую, а, а как бы восстанавливаю, так скажем по номерам, но как 
не все люди, оказывается, есть терпение. Правильно мне написали, у кого-то терпение есть, у кого-то терпения нет. Поэтому есть люди, которым нравится, но они не хотели бы это рисовать. Так вот у меня люди стали заказывать. Сказали, что оплотят мне вот этот вот, как скажем, ну, покупку моих картин, сколько она стоит, мне это окупят, а купят как бы, а я для своего удовольствия рисую и только продавать буду за свою ну, себестоимость, скажем так, вот, чтобы мне было не накладно, а то дарить тоже, это, знаете, одно, одна, одна картина 15 евро, допустим, другая, ну, так, знаете, как бы 15 евро, это мне, конечно, накладно будет, да, сдарить. Ну, а если человек мне окупит вот эту вот, так скажем, мои затраты, то почему бы и нет, мне интересно рисовать, я люблю, поэтому как бы нет проблемы. Поэтому я вот вам хочу сообщить, что вот я нашла таких людей, которым нравятся мои картины, и они бы кое-что у меня приобрели за себе стоимость. Вот так, в общем, нашла я выход, буду рисовать, и то, что мне уже устало от какой-то картины там, ну, и кто-то захотел купить, почему бы и не продать. Ну все, наговорила опять очень много, потому что информации у меня много при много, видите, всякой разной такой домашней, бытовой, так скажем, ну, тему я продумаю, какую мне подбросила Татьяна, которой большое-большое спасибо. Вообще, как еще раз вам скажу, благодарю вас всех за участие, за, так скажем, ну, обсуждение, в общем-то, ну, там темы обсуждаете, что-то пишете друг другу, в общем, спасибо вам большое. Сейчас я всем вас, вас прочитаю, всех, всем вас, вам попытаюсь ответить, вот. Ну что, всех вас люблю, целую и обнимаю. До завтра. Завтра что будет у нас, не знаю. Постараюсь снова что-нибудь вам обязательно и рассказать. Хотя, знаете, честно сказать, завтра еще у меня того больше дел. Но вечером постараюсь все-таки выйти, так скажем, в эфир. Пока-пока. До завтра.